Jukwaa la KTN inaletwa kwako na Uhuru Community Development Project UCDP Windows of Hope for Children in Kenya Karibu tena mtazamaji tuingie katika sehemu yetu ya majadiliano naona jumbe zenu ni nyingi wengi wenu mkiwa na matumaini kwamba haki itatendeka katika kesi ambayo imekamilika katika mahakama ya juu tuko na wageni hapa studio ni watatuarifu na mengi zaidi tuko na Ishmael Nyaribo karibu sana wakili Asante sana Una wasiwasi kuhusiana na hiyo matokeo ya hiki Hapana mimi nina imani na judiciary kwa hivyo nangoja matokeo tuyaje vile atakuja Na tuko naye pia wakili wa Jijo Kiche sema ni wakili tu ama ni sema ni wakili wa NASA <laughs> wakili tu. <laughs> <laughs> Karibu sana. Labda nianze kwa kwa sababu wangu watu wamekuwa wakiuliza maswali. Mbona hiki kimya kutoka kwa NASA? Kwa sababu hata baada ya mahakama kusema kukubali lile ombi la kuondoa NASA katika kesi hii bado kumekuwa na kimya hakuna pingamizi, hakuna loloti. Hakuna malalamishi, hakuna loloti. Nini inaendelea NASA? <laughs> NASA hawana haja na kesi. Maana mm. wao wanasema <clears throat> NASA wame, wali, walisema hapo awali bado wameamini kwamba hakuwa na uchaguzi sasa hivi tukishaamua kuna uchaguzi ni nini tunaenda kufanya kotini hata itapatikana vipi bila Hatuna... ma, bila kuzingatia katiba ama kuingia mahakamani kwa mfano umejua tukienda kotini ni kwamba tunaenda ku, kuipinga ama ku challenge mm. elections ambayo imefanyika na sasa hivi kuja kuwa na elections yale ilifanyika mm. wanasema hiyo ni kama jubilee opinion poll eh? mm. <laughs> sasa hivi sisi tunaamini hakuna uchaguzi ndio maana ni... nasa mm. atukwenda kotini ni NASA yenyewe ilitaka ku, kuondolewa katika hii kesi kwa sababu kuna wale walikuwa wametaja taja NASA, NASA yenyewe hatukua tunataka na... kesi hapo hatuna 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 haja na kukaa huko kotini mm. wanaona ni ku wanatusumbua tu bure mm. <laughs> watu wache sisi tuone venye tutafanya uchaguzi upya vizuri <laughs> na watu wachague um, uh, 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 leader wao vizuri alafu kinchi endelea mbele na mahakama isikuwa subida <laughs> lakini ukiona vile ukiona vile mheshimiwa Raila aliwachwa kwenye ile stakabadhi ya kura mm. ile ballot uh, paper uh, ingekuwa muhimu bado kama NASA wange pinga pinga kidogo kubaki kwenye iu, kwenye hii hii petition kwa sababu unaona hata ingawa walijitoa hata ingawa mheshimiwa Raila Odinga alijitoa kwenye debe bado jina yake ilibilingishwa mm. pale kwa hivyo inaonekana alishiriki uchaguzi sasa ni IBC ndio walikosea mbona waliweka jina ya mtu ambaye ashajiondoa unajua hili swala najua unalijua kwa sababu umekuwa mahakamani ukifuatilia hii kesi na ni swala ambalo limejitokeza mara kadhaa kwamba Raila Odinga ndio amesema kwamba yeye alijiondoa lakini hakufuata taratibu za kisheria zinazostahili hususan kujaza zile fomu za kujiondoa rasmi katika hiki kinyang'anyiro kumaanisha kwamba kweli alishiriki uchaguzi zibida ukiona hiyo uh, petition ya uh, uh, njonjo, njonjo no, si njonjo mwe Aaron Mwao mm. walikuwa tu na hoja moja issue moja fresh nominations mm. walikuwa wanasema ya kwamba vile Raila alikuwa amejiondoa <coughs> ni kweli kulikuwa unafanya kuna election na lazima kungekuwa na fresh nomination kuanzia na hiyo ndio hoja yao tu peke yake kwa hiyo petition very amazing eh? mm. sasa <coughs> hiyo ni swali sasa kusema itakuwaje ni manake record mm. lazima yaumwe kwanza lakini umesikia pia imepingwa na hiyo pande zote uh, za IBC na uh, serikali wamepinga lakini tunangoja kusikia venye tutaendelea lakini sisi hatuna haja hata koti iseme ilikuwa mbaya ama nini ama nini sisi tuwasema kwamba hakukua na uchaguzi ndio maana tujaenda kotini sisi tunangoja umejua issue hii kotini ilikuwa inaenda kushughulikia kitu inaitwa um, uh, legality ya election sisi kama wana NASA tunaamini issue yetu ni legitimacy election na legitimacy ni swala ya ki, ya ki eh, political eh? si mambo ya kisheria maana sasa hivyo kotini uh, aenge tu aenge tu saidia sana mm. unaona maana sisi issue yetu ni legitimacy legitimacy ni mambo ya watu ya um, wana Kenya wao kuamua katika nguvu zao vinavyoelezwa uh, katika katiba uh, under article 1 ni wao wenyewe kwa mwa ni nani uh, anafaa kuwaongoza mm. si mambo ya legality ya constitution na election process atukwa na shida ya hiyo mm. ni vile kweli ndugu yangu vile anaelezea jambo lingine la kusistiza ni kwamba hii petition ni tofauti sana mm. ukiangalia na ile ya mwezi wa nane hata ile ya mwaka 2013 hizi petitions zinasistiza na umeona majaji wakiuliza mara kwa mara mm. ni 
pande gani unajaribu ku, ku yani kusisitiza kwa mapingamizi yako au kwa submissions zako je unasema kulikuwa na irregularities ama kulikuwa na illegalities mm. kwa hivyo majaji wako 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 imara sana wako yani wako specific wanataka kusikia kama kweli sheria ilizingatiwa ama haikuzingatiwa mm. na sasa ndugu anaposema hivi eti wao awaangalii eh, procedure saa hii wanaangalia ile legitimacy inaweza kuwa kweli na nusu rongo yani ujue ya kwamba ikiwa procedure ilikuwa mbaya na by the way kwa sasa hatujadhibitishiwa kama mm procedure ilikuwa mbaya. Ijapokuwa majaji walikataa application zingine ambazo zililetwa baada ya muda, ni mzuri ujue ya kwamba ikiwa procedure ilikuwa mbaya, itaadhiri sheria. Mm -hmm. Ikiwa sheria haikufuatwa, utagundua ya kwamba hakuna procedure ambayo ilifuatwa. Na lakini hiyo kwa hii petition naona kama ni ni chache. Sio kama ile ya mwezi wa nane ikiwa uchaguzi uliitwa kila mtu anajua uchaguzi uliitwa jambo ambalo litazingatiwa ni hile, hili ambalo ndugu yangu ametaja ya kusema kwamba kulikuwa na uchaguzi kulingana na sheria ya Supreme Court kulingana na directions ya Supreme Court je kungekuwa na nomination ama nomination haikukuwa inahitajika hata watu wameuliza kwenye mitambo tunaona wanauliza kwa nini Chief Justice Maraga haku direct hakuonyesha ni mfumo gani wa kupika kura ambao utafuatwa katika ile ruling ya mwezi wa nane. lakini hiyo sio namna ya majaji wao walisema ruling yao ikawekwa kwa mawakili kwa IBC waangalie kwa hivyo hii petition yetu mambo ambayo naona yatazingatiwa zaidi ni kwamba je sheria ilifuatwa kulingana na election act na constitution yetu na pia ule uamuzi wa Supreme Court wa 2017 na vile vile wa 2013 na vile ambavyo umesisitizia kwamba kuna tofauti ya kesi hii na ile ya mwezi wa Agosti eh, kubatili ule ili ubatili uchaguzi na kura ya urais kuna lolote jipi ambalo limejitokeza limejiongeza katika kile ambacho kimeshuhudiwa katika hizi siku tatu katika kesi hii kulinganisha na ile ya mwaka yeah. uh, ile ya uh, uh, ya unajua Agosti. wakati huu kusema kweli akukukua na kinyanganyiro Hiyo naye hakuna <laughs> malaika ama shetani atakataa. Hii hakukukua na kinyanganyiro. Lakini ulikuwa ni uchaguzi ambao ulipangwa na IBC vile IBC walielewa sheria. Haya, lakini hakukukua na mtetezi shujaa ambaye anaenda kupingana na yule mwingine. Kwa hivyo ndio ndugu anasema procedure uh, tunakubaliana tu. Unakumbuka wakati wa wakusema ati mkae mbali 500 meters hawa kusema kwa nini hakukukua na ile kinyaganyiro na unajua wakati ambapo nilikuwa nikiwasikiliza hao mawakili kutoka kwa upande wa rais uhuru kenyata vile ambapo walikuwa na teta walikuwa nasema kwamba ndio raila odinga alihiari mwenyewe kujiondoa katika hiki kinyaganyiro lakini la kwanza hakufuata sheria katika kujiondoa kwake ingekuwa makosa ama ukiukaji wa katiba na hasa sheria za uchaguzi iwapo Raila Odinga alijiondoa na ikomba kwamba uh, uhuru Kenyatta ndiye alibaki peke yake lakini Raila alijiondoa akakataa kushiriki lakini kulikuwa na wagombezi wengine ambao walishiriki uchaguzi <laughs> nilikuwa ni, 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 nakuja hapo <laughs> ndio ndugu yangu aseme sikia hili ndilo jambo litatatuliwa na mahakama ya, ku, eh, ya mahakama ya Supreme Court bado ni jambo tata kwetu sisi mawakili kuna wale tunaona ya kwamba walikuwa IBC ilitoa gazet notice mm. ikasema iko wagombeazi wangapi wawili ilikuwa inasema hayo maneno ikipiti, ikitumia msingi gani ilikuwa inatumia msingi ule wa 2013 ile ruling na ikiangalia kwenye elections act na constitution yetu kisha wakaona Raila amejitoa na mahakama nayo ikakubalia kura court na ikasema hata wengine wafanye nini wajumulishwe. Mm. So hii ni jambo kubwa kwa mahakama na umeuliza ni jambo gani mpya ambalo mm. limetokea ndio hilo sasa. Mm. Lazima mahakama ionyeshe ya kwamba mfumo wa yani kwa siku zijazo mfumo ambao tutakao tunafuata kwa kupiga kura tutafuatilia ule mfumo ambao umenenwa kwa 2013, 2017 na constitution kulingana na vile sasa watainterpret kwa hii ruling namba namba 2 ya 2017. Mm. Mm. Ojiji ulikuwa nataka mm. kuchangia. Zibida, uh, hiyo kwanza ni jambo la uh, ni koti yatamua kama Raila alijiondoa uh, kinyume cha sheria na bado angefaa kuwe kwenye debe. Lakini la muhimu ina uh, kinachonifurahisha na hii um, uh, uh, petition ya sasa hivi ni kwamba ni mara ya kwanza katika nchi ambapo petitioners wenyewe si mgombea um, 
uh, mgombeaji katika mm-hmm. uchaguzi ni wananchi ni wa, wananchi wenyewe ndio wameenda kuti kwa hiyo ya ikuru ilikuwa tofauti amejia ameshirikishwa ah, kama interested party, party. kwa hiyo si, tofauti petition <laughs> amejumuishwa tu akuji asaidiwe kuchangia <laughs> na ame, ameitwa tu uh, kumbuka 2013 a uh, petitioner alikuwa Raila ambaye alikuwa mgombea mm-hmm. mwenyewe in 20 august pia uh, petitioner alikuwa Raila Odinga ambaye alikuwa mgombea lakini sasa hivi petitioners wote watatu wenye wamewakilisha kesi huko ni uh, wa Kenya wenyewe uh, mm. wapiga kura wenyewe so ni, 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 ni vyema tena ni vizuri sana pia wa Kenya uh, wajue kwamba hata wao wenyewe wana hiari wana uh, power ama authority pia kuwakilisha kesi yao kotini hata kama haijawaguza directly kama wagombea uh, wagombeaji ama uh, wanao kwa wame participate katika election na umeibua swala zuri kabla hata hujasonga hebu tufafanulie basi utofauti unaingia vipi wakati ambapo ni mgombezi anawasilisha uh, kesi mahakamani au kulalamika au wakati ambapo kesi imewasilishwa na raia ama tuseme wa Kenya walalamishi ambao si wagombeaji utofauti unaingia vipi vyema sana um, wakati ambapo kesi na wakilishwa na mgombea mwenyewe mgombeaji mwenyewe uh, ni kwamba anajipeleka pale kwanza kama uh, uh, mwanakenya mpiga kura na la pili kama mtu binafsi ambaye ame ame ameko affected na hiyo uh, uchaguzi <coughs> kivi yake yeye mwenyewe lakini wakati mkenya anapo <coughs> eh, peleka kesi uh, kotini kuhusiana na hiyo anapeleka kesi kama mkenya ambaye alishiriki katika uchaguzi kwa kupiga kura mm-hmm. na anaona ya kwamba ile right yake alipewa kwa kupiga kura imeaijazingatiwa vizuri na hizi uh, na IBC ama na wanasiasa wenyewe. Kwa sasa hivyo anaenda kujieleza kwamba hizi rights katika constitution aija mimi kama mpiga kura nimeona IBC hawajawakilisha kura yangu ama hawajatupea nafasi vizuri ama kumekuwa na tashwishi mingi ambayo imetufanya ime tu, um, ime tujapiga kura vizuri venye tulikuwa tunaelezea maana yeye sasa anasema hiyo kura ama hiyo uchaguzi hiyo process yote kuna vile yeye pia amejipata ame kwamba ame amesumbuliwa ama hajaridhika nayo na uamuzi unakuwa ni, ni tofauti au ni Uma, kwa ni sawa tu uamuzi ni sawa tu yes uamuzi ni sawa tu kila mtu anaweza wakilisha uh, ombi lake ama anaweza uh, kesi kotini kulingana na uchaguzi wa rais vile ulivyoendelea mm. lakini la muhimu <coughs> tunavyo uh, uh, la muhimu lafaa tujue ni, ni sasa ni hivi uh, ukiangalia petition ya sasa hivi vile zilipopelekwa kotini umegundua kuwa hakuja kuwa na ile msukumo akuja kuwa na ile um, uh, ushupavu eh, ile ambapo ulikuwa umeona hapo agosti nane. na sasa hivi pia umeona hata respondents wamekuwa wametulia akuja kuwa na zile kurushiana kidogo hapa mm-hmm. hivi hapa pale uh, hii inakuambia ni nini imefanyika uh, mara kwanza shida si yao shida si yao <laughs> na pia wameona kwamba hata ukiangalia uh, 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 wale petitioners na mawakili wao wenye wamekuja ni wale wachanga sasa hivi unaona ni ni, ni, ni nyuso mpya ama ni sio mpya uh, <laughs> first time petitioners wenye wamekuja mbele ya supreme court hata venye wanajibeba uh, um, mbele ya kotini wanaweka vitu zao so unaona hii petition haijakuwa na ile nguvu sana watu hawajavurugana uh, sana hiyo inakuambia ya kwamba hata wao respondents wenyewe wamejua kwamba simba ama kitu kubwa <laughs> akijakuwa hapa ndani kwa hivyo hawajakuwa na haja sana mm. na ujaona hata wenye walikuwa wanataka kuja watu wa jubilee huku walikuwa wanataka kukuja kujaa ndani ile time ya safari ya hujaona kotini mm. hujaona mtu akichukulika kwa hivyo sasa basi katika hilo ambalo unasema kwamba watu hawajakuwa na ule msisimko au yani moto wa kutaka sana ku kuleta yale mazito ambayo tuliyaona katika kesi iliyopita kwa hivyo itakuwa vipi basi uh, kwamba majaji wakija Jumatatu waseme sasa hiyo kesi ama huo uchaguzi au kufanyika kwa njia huru na haki kwa misingi ya kikatiba ufutiliwe mbali kwa mara nyingine au itakuwa vipi endapo watasema Hatujaona lolote la kuthibitisha kwamba katiba haikufuatwa katika kis, uh, uchaguzi huu. Itakuwa vipi kwamba Rais Uhuru Kenyatta ndiye bado ataendelea kuwa rais? Katika ma- misingi hiyo miwili itakuwa vipi? Subid, eh, Ama nini kinastahili subid, kufuata? Mm. Eh, nataka kusema hivi. Ki kando kidogo na vile ndugu yangu amenukulia. Eh, eh, mahak- kwanza sheria yetu. Constitution yetu. Eh, kipengele ni 22 na zingine mingi zinasema kila mwananchi. Mm hata mgeni ako na haki 
kuingia mahakama kwa access court ndio uliona wale ndume wawili walikuja pale wanashindwa namna gani mnatukataza na sherehe inasema tuje mbele ya mahakama na jaji akajibu vizuri ni shauri ya muda lakini ukiangalia constitution yetu ni constitution mzuri sana inakubalia awe ni mtoto awe ni mtu mzima awe ni nani aingie mbele ya mahakama ku engage majaji wetu ili waweze kutoa jibu kwa lile jambo ambalo linakera. Kwa hivyo hii ni positive point kwa Kenya ya kwamba hata mtu ambaye hajachangia kupiga kura hata kuna pali alikwenda lakini anaingia tu na kusema ya kwamba nina represent wa Kenya na wako na haki. Kwa hivyo hapo ninaweka tick kwa constitution yetu. Na ndugu amesema vizuri ya kwamba atujaona ule msisimko kama ule wa mwezi wa nane. Mm. Je, majaji wanaangazia ule msisimko au bila msisimko. Mm. Majaji ujue ya kwamba sisi kama mawakili by the way tukienda mbele ya majaji tunaongea tunazungumza na tunaangalia kwa utafiti na tunasema vile sheria inasema. Lakini sheria yetu imemkubalia mtu mmoja kuinterpret sheria yetu mm. na huyo mtu ni jaji. Kwa hivyo ingawa na uliona eh, justice la naula anauliza eh, loya moja pale anamuuliza kwa nini una unazungumzia lawyer ambaye aliongea kitu ambacho unasema hakikukuwa ni kitu mwafaka kwa sheria. Hiyo ni yake, usifuatilie yeye, unaona? Kwa hivyo majaji watasimama wima, watasimama imara kulinda sheria zetu. Liwe hata kama mawakili ma, ma, ma wame wame wamepinga wame kesi au kueneza yale submissions yao kwa njia labda fifu tuseme na sijasema ni fifu lakini kwa njia fifu judge wako na jukumu kuchukua ile discussion ile submission ile sheria na ile cases wamewekewa pale alafu waseme hata kama by the way wako na haki unakumbuka justice ndungu njoki ndungu mm. alienda mwenyewe aka research kwa mwezi wa nane. na akatuletea habari akasema nimeangalia mimi sijaona yale mambo ambayo haa majaji wengine wanasema wale majaji wako na haki kufanya fresh investigation yao mm. wakati wanaenda kuandika ule eh, mwisho kwa hivyo jumatatu hatuwezi pata ruling hafifu kamwe mm. tutapata ruling ambaye iko kwa mzingi ya sheria na inaonyesha yale mambo ambayo yalizungumzwa ikiwa ni hafifu yale ambayo yalikuwa sawa sawa alafu tupewe sasa sheria mpya ambayo inashinda au ni nzuri zaidi kwa 2013 na 2017 ruling, uh, ruling one. Naam na bado nitarudi kwako yeah. kwa sababu bado mm. kuna lile swali ambalo nimeuliza bado uh, haji, halijajitokeza mm. kwamba iwapo uchaguzi utafutiliwa mbali itakuwaaje iwapo uta uchaguzi utasemekana kwamba ulikuwa sawa itakuwa vipi atakuwa kitujibu hilo bodo so kwa mrefu mtazamaji pia naona kauli zenu ni nyingi mnachangia toka tukiangazia kauli zenu bodo so kwa mrefu siende mbali. Jukwaa la KTN inaletwa kwako na Uhuru Community Development Project. 